जो टॉपिक हमने आज ऑनवर्ड शुरू करना है दैट इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री ये हेडिंग होती है बुक्स में इन जर्नल जो क्वेश्चन हम लोग आज भी डिस्कस करेंगे ना उनमें एक बड़ी काम की ट्रिक समझेंगे नहीं वो ट्रिक भी ऑब्जर्व करना वो ट्रिक समझ में आने के बाद अगर एक बार हम लोगों ने फिगर से ही बना ली जो कि हम बना लेंगे आसानी से उसके बाद उस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत कम टाइम में तो इसलिए जो आज भी पॉइंट करेंगे दैट इज़ वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से अब देखो बिल्कुल स्टेप वाइज चलते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में हमें दिया गया फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्रीज मतलब हमारे मन में कुछ ऐसे का विजन बनना चाहिए कि कोई टावर है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 30 डिग्रीज अब हमें दिया गया कि अब फ्लैग इज हॉस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग यहाँ पर ऊपर कोई फ्लैग रखा गया इस बिल्डिंग के टॉप पर और उसका हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवेन है कि फोर्टी फाइव डिग्रीज है तो हमने एक्चुअली इसकी फिगर को सही ऑप्टेन कर लिया दिस वॉज द बेसिक रिक्वायरमेंट बिल्कुल अपनी कॉपी पे ना पहले रफ में कोशिश करा करो कि हमारा विजन सही बन जाए जब हमें लगे कि वो विजन हमने सही बना लिया और ये बस शुरू शुरू में ही होगा एक बार जब हमने जैसे आज वाली क्लास में हमारा विजन स्ट्रॉन्ग बनना शुरू हो गया नेक्स्ट क्लास में हमें इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी हम डायरेक्टली इसकी फिगर पर बहुत ईजिली आ पाएंगे पर आज बिल्कुल ऐसे शुरू करो तो हमें क्लियरिटी थी कि ग्राउंड से किसी बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट वॉज थर्टी डिग्रीज और उसके ऊपर एक फ्लैग अगर हमने रखा उस फ्लैग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था उसके टॉप का दैट वॉज 45 फाइव डिग्रीज ये देख के हमसे पूछा किया गया हमने उसका नाम रखा क्वेश्चन द फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ मतलब एच एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी दैट वॉज एक्स तो हमने ये एच और एक्स निकालना है तो अभी क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर वाले करे अब ये थोड़ा सा उससे बेटर है तो इन क्वेश्चंस में अब एक सेंस समझना और हमेशा ध्यान में रखना हमारा टास्क क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल्स पकड़ना हमारा काम होता है राइट एंगल ट्रायंगल्स पकड़ना इसमें भी थोड़ी और रिफाइंड ट्रिक भी है और भी बेटर इसमें पॉइंट्स होने पर अभी क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे शुरू करा करो हम लोगों ने क्या ढूंढना है राइट एंगल ट्राइंगल तो हमें दिखा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है पी इस राइट एंगल ट्राइंगल पी ए बी में हमें ये डिस्टेंस गिवेन है अपने डिस्टेंसेस फिगर के ऊपर मार्क कर लिया करो और जो चीज़ें फाइंड करने को कहा गया है उनके नाम रख लिया करो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम रख लिया करो तो अब हमने इसमें इस फिगर को देख के सोचना है कि इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल क्या हमें दो बातें पता हैं ऑलरेडी तो हमें पता है देखो एक साइड पता और एक एंगल पता है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें कोई भी दो बातें अगर पता होंगी एक साइड और एक एंगल या फिर दो साइड्स तो हम लोग थर्ड साइड को बड़ी इजीली निकाल सकते हैं इनफैक्ट एंगल भी निकल सकता है साथ साथ ही तो अब ये टेन था ये थर्टी डिग्रीज हमें एक्स फाइंड करना है तो हमने इन दोनों के बीच का कनेक्शन सोचा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर दें डैट इज टैन थीटा तो हमें क्लैरिटी है कि हम लोग एक्स निकाल सकते हैं तो हमने बिल्कुल ऐसे सोचना था कि टेन थर्टी डिग्रीज बराबर आ गया परपेंडिकुलर दैट वॉज टेन अपॉन बेस दैट वॉज सिंपली हमने पर्पेंडिकुलर अपॉन बेस करा वहाँ से एक्स आ गया टेन रूट थ्री दैट इज सेवनटीन पॉइंट थ्री टू मीटर्स ये अपना पहला टास्क तो ख़त्म हो गया नेक्स्ट काम क्या था ये एच निकालना तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना हमेशा हमने किसको पकड़ना है राइट एंगल ट्राइंगल्स को तो जो नेक्स्ट हमने राइट एंगल ट्राइंगल देखा वो देखो ये बड़े वाला ट्राइंगल है पी ए डी अब इस ट्राइंगल में अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम लोगों ने इसका नाम रख लिया एच हमारा कंसर्न हमेशा किससे होगा राइट एंगल ट्राइंगल से देखो एक ये छोटा राइट एंगल ट्राइंगल है और एक ये बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल था सिंपली ए पी डी ट्राइंगल ए पी डी अब अगर हम लोग इसका नाम अगर एच रख लें तो इन दिस ट्राइंगल ये पूरी साइड कितनी हो गई परपेंडिकुलर दिस इज टेन प्लस एच अब हमने क्या निकालना है इस क्वेश्चन में ये एच निकालना है और हमें ये बेस नोन है एक्स अब हमें नोन है तो हमें क्लियरिटी है कि 10 प्लस एच अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा टेन 45 डिग्रीज के तो इस ट्राइंगल में भी अब हमें सिंपली दो बातें पता थी हर बार देखो ये नाम याद रखना अगर एक ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल में हमें दो चीज़ें पता हो स्पेशली एक साइड और एक एंगल तो उसके बाद उस ट्राइंगल को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि एक एंगल तो उसका नाइन्टी डिग्रीज होता ही है उसके अलावा कोई भी अगर और एंगल पता है 
तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो निकल सकती हैं तो हमने इसमें ऑब्जर्व करा कि दिस इज़ टेन प्लस एच एक्स अब हमें नोन है क्यों हमने पहले से निकाल लिया तो टेन प्लस एच अपॉन एक्स अगर करें तो वो टेन फोर्टी फाइव डिग्रीज हो जाएगा और वहाँ से एच आ जाएगा तो हमारी प्लानिंग बिल्कुल राइट right है तो टेन प्लस सिंपली हमें क्लेरिटी है कि टेन प्लस एच अपॉन एक्स डैट वॉज सिंपली टेन रूट थ्री ये बराबर आ गया टेन फोर्टी फाइव डिग्रीज वहाँ से एच कितना आ गया सिंपली टेन रूट थ्री माइनस वन इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा और टेन को उधर ले गए अब रूट थ्री माइनस वन हमें रूट थ्री की वैल्यू याद है वन पॉइंट सेवन थ्री टू माइनस वन दिस इज पॉइंट सेवन थ्री टू तो ये आ गया जीरो पॉइंट सेवन थ्री टू इन टू टेन मतलब सेवन पॉइंट थ्री टू मीटर्स तो इन क्वेश्चन में हमने अभी नया पॉइंट क्या पकड़ा कि हमने इन क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ने होते हैं तो हर बार अब जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना उसमें कई क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा और कईयों में दो तो जिसमें दो भी बनेंगे ना उनका भी बेसिक सेंस हर बार सेम है जो चीज़ फाइंड करनी है उसका नाम एक्स रखो या कोई भी उसको उस वेरिएबल का नाम रखो एच रख लिया हमने और बिल्कुल क्वेश्चन में उसके साथ साथ ही एंटर करो ये बेसिक सेंस है इसी के थ्रू हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें आज दिखेगा तो स्टेप वन इसकी फिगर सही बनानी है सही विजुलाइज़ करना है शुरू शुरू में अगर हम लोग उस विजुलाइजेशन पे अगर रुके भी तो इट इज़ नॉट अ हर्डल बड़ी जल्दी ये क्रॉस कर जाओगे पर पहले खुद ट्राई करो स्टेप टू उसके बाद इक्वेशंस बनाओ राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ो उसमें ऑब्जर्व करो कि क्या मुझे कोई दो बातें पता है एक साइड पता है एक एंगल पता है फिर बाकी चीज़ें निकल सकती हैं बिल्कुल ऐसे सोचा करो चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप एंड टू एंड अपने आप पूरी तरह कंप्लीट करो ये सॉल्व करो अब देखो इस क्वेश्चन का सेंस भी बहुत सिंपल था बस वो कॉमन साइड वाली पॉइंट का हमने अब ध्यान रखना शुरू करना था हमें दिया गया था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्रीज कोई टावर है उसके फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन वॉज 30 डिग्रीज एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज सिक्स डिग्रीज तो हमें दिया गया कि कोई दो बिल्डिंग्स हैं उनमें से एक का एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरफ से गिवन है एक का इस तरफ से तो बिल्कुल जैसी हमने ये सेंस ऑब्जर्व कर लिया आफ्टर दैट एक्चुअली देर वॉज नो ट्रिक तो इस क्वेश्चन में पहला टास्क था कि हम लोग इसकी फिगर सही बना दें ये 50 हमें गिवन थी 50 मीटर्स हाइट एंड हमसे सिंपली ये हाइट पूछी गई थी ए बी तो अब हमने एक ट्रिक समझी कि हर बार इस क्वेश्चन में कोई नई सी लैंग्वेज होगी पर ट्राइंगल्स ही बनेंगे तो हमने क्या ऑब्जर्व करना होता है राइट right एंगल ट्राइंगल्स तो एक राइट एंगल ट्राइंगल देखो ये वाला बना बी डी सी सी बी डी ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ए बी डी इनमें सारी हिडन इंफॉर्मेशन होती है अब देखो इस ट्राइंगल के बारे में हमें एक साइड दी गई है इस ट्राइंगल के बारे में हमसे एक साइड पूछी गई है तो हमने एक ट्राइंगल से दूसरे ट्राइंगल में जंप करने के लिए पकड़ना होता है दोनों के बीच में आने वाली कॉमन साइड को ये रही वो कॉमन साइड जो कि इन दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट है हर बार ऐसे सोचा करो फिर ये क्वेश्चन हमारे कभी भी नहीं रुकते और बहुत इजीली सॉल्व होते हैं वन टू थ्री मिनट्स मतलब उतनी तेज होने वाले क्वेश्चन होते हैं वाले देखना कैसे अब हमने सिंपली इस ट्राइंगल सी बी डी को ऑब्जर्व करा तो सी बी डी में फिफ्टी अपॉन बी डी इसका नाम अगर हमने वाई रख लिया तो फिफ्टी अपॉन बी डी बराबर आ गया टैन सिक्सटी डिग्रीज के वहाँ से हमने वाई ऑप्टेन करा क्यों ऑप्टेन करा क्योंकि ये कॉमन साइड है y आ गया हमारे पास 50 अपॉन रूट थ्री अब इस ट्राइंगल ए बी डी को हमने ऑब्जर्व करा इस ट्राइंगल में h अपॉन y बराबर है tan 30 डिग्रीज के वहाँ से h आ गया बराबर सिंपली y अपॉन रूट थ्री पर y तो 50 अपॉन रूट थ्री था डिवाइडेड बाई रूट थ्री तो ये हमारा फाइनल आंसर था तो ये इतनी तेज़ वो सॉल्व होने वाले क्वेश्चन होते हैं और हमें देखेगा कि स्कूल में बच्चे इन जनरल जो प्रॉब्लम आती है वो क्या कि पीपल टेंड टू थिंक कि ये सब अलग अलग टाइप्स हैं कोई टाइप नहीं है सारे क्वेश्चन सेम है तो अकेला जो हमें सेंस चाहिए वो ये कॉमन साइड का लॉजिक है जब हमारे माइंड में ये पिक्चर बन जाएगी ना तो हमें देखेगा कि इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन सेम है देर इज़ नो ट्रिक पकड़ना हमने क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल्स बने हुए हैं उनके बीच में आने वाली कॉमन साइड को ऑब्जर्व करो तो राइट एंगल ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करो और देखो कि अच्छा ये ट्राइंगल के बारे में हमें ये बातें बताई गई हैं 
दूसरे ट्राइंगल के बारे में कुछ पूछा गया है तो हमने एक ट्राइंगल से दूसरे ट्राइंगल में जंप करना है थ्रू इट्स कॉमन साइड ये लॉजिक जैसे ही हमारा बन जाता है इसके क्वेश्चन सारे सेम है बिल्कुल बस ये सेंस बन जाना चाहिए अब नेक्स्ट करते हैं डिस्कस